హలో ఆల్ నేను మీ నవీన్ రెడ్డి వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ టాపిక్స్ క్లియర్ మళ్ళీ మీ ముందు కొత్త టాపిక్తో వచ్చానండి నేను స్టార్ట్ చేసిన ఎన్సిఆర్టి సిరీస్ క్లాస్ సిక్స్ ది హెర్త్ అవర్ హ్యాబిటెట్ నుంచి ఈరోజు మనం చాప్టర్ సెవెన్ అవర్ కంట్రీ ఇండియా ఈరోజు మనం డీల్ చేయబోతున్నాం ఇప్పటి వరకు మీరు నేను చేసిన లాస్ట్ సిక్స్ చాప్టర్స్ మీరు చూడపోయినట్లయితే ఆ సిక్స్ చాప్టర్స్ వీడియోస్ చూసాక ఈ వీడియో చూడండి దాని అప్పుడే మీకు కంటిన్యూషన్ ఉంటుంది దాని యొక్క లింక్ నేను ఈ వీడియో యొక్క డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను అలానే ఇప్పటి వరకు మీరు నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోయినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీరు తెలిసిన వాళ్ళకి షేర్ చేయండి వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అలానే ఈ వీడియో మీరు కంప్లీట్గా చూసేసి మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే కామెంట్ బాక్స్లో మెసేజ్ పెట్టండి ఓకే సో లెట్ స్టార్ట్ అవర్ టాపిక్ అవర్ కంట్రీ ఇండియా ఈ చాప్టర్లో మనం మన కంట్రీ కోసం తెలుసుకోబోతున్నామండి మన కంట్రీ జియోగ్రఫికల్లీ ఏ ఏరియాస్లో ఏ ఫ్యాక్టర్స్లో ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది అనేది ఇప్పుడు మనం తెలుసుకోబోతున్నాం ఈ చాప్టర్లో ఉన్న స్టాటిక్ డాటా ఇది ఎప్పుడు కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది అంటే మారదు లైక్ ఇండియాకి ఎంతమంది నైబర్ కంట్రీస్ ఇండియాకి ఓషన్ ఏంటి సీ ఏంటి మౌంటైన్స్ ఏంటి ఇవన్నీ స్టాటిక్ డాటా ఇవి ఫిక్స్డ్ సో ఇందులో ఉన్నంత స్టాటిక్ డాటా ఏ చాప్టర్లో ఉండదు సో ఈ డాటా అంతా మీరు బాగా గుర్తుంచుకుంటే మీకు ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కైనా హెల్ప్ అవుతుంది అకాడమిక్స్లో కూడా యూజ్ అవుతుంది సో ఆల్ ఫిజికల్ ల్యాండ్ ఫామ్స్ అన్నీ మనం తెలుసుకోబోతున్నాం అండి సో ఇందులో ఇంపార్టెంట్ డాటా మీకు అనిపించినట్లయితే ఈ న్యూమరికల్స్ అన్నీ కూడా దాన్ని నోట్ డౌన్ చేసుకోండి ఓకే మిగతా అంతా మీకు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటాను ఇండియా ఈజ్ ద కంట్రీ ఆఫ్ వ్యాస్ట్ జియోగ్రఫికల్ ఎక్స్పెన్స్ సో మనకున్నంత జియోగ్రఫికల్ ఎక్స్పెన్స్ చాలా తక్కువ కంట్రీస్కి ఉంటుందండి అండ్ నార్త్కి వచ్చేసరికి మన ఇండియా నార్త్ సైడ్ ఎలా ఉంటుందంటే హిమాలయస్తో నిండు ఉంది వేరేజ్ వెస్ట్ సైడ్ ఏమో అరేబియన్ సీతో ఉంది అండ్ ఈస్ట్ సైడ్ బే ఆఫ్ బెంగాల్ అండ్ సౌత్ ఇండియన్ ఓషన్ మీకు అర్థమవుతుంది కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మన ఇండియా అనుకోండి నార్త్ సైడ్ అంతా హిమాలయాస్ ఈస్ట్ సైడ్ బే ఆఫ్ బెంగాల్ వెస్ట్ సైడ్ అరేబియన్ సీ సౌత్ సైడ్ ఇండియన్ ఓషన్ సో చూసారా చుట్టూ బౌండ్ అయి ఉంది త్రీ సైడ్స్ వాటర్ ఉంది పైన మౌంటైన్ ఉంది హిమాలయాస్ ఉన్నాయి సో ఈ మధ్యలో ఉన్నదే మన కంట్రీ ఇండియా కమింగ్ టు ద ఏరియా పెనిన్సులా చూసారా వాష్ ద షోర్స్ ఆఫ్ పెనిన్సులా పెనిన్సులా అంటే ఏంటి పెనిన్సులా అంటే ఏంటో మీకు లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పాను పెనిన్సులా ఈజ్ ఎ పీస్ ఆఫ్ ల్యాండ్ దట్ ఈస్ సరౌండెడ్ బై వాటర్ ఆన్ త్రీ సైడ్స్ ఇప్పుడే చెప్పాను కదా సో ఒక పీస్ ఆఫ్ ల్యాండ్ తీసుకుందాం పీస్ ఆఫ్ ల్యాండ్ సరౌండెడ్ బై వాటర్ సరౌండెడ్ బై వాటర్ త్రీ సైడ్స్ సో టోటల్ ఫోర్ సైడ్స్ ఉంటే త్రీ సైడ్స్ వాటర్తోనే కవర్ అయి ఉంటుంది అండ్ రిమైనింగ్ వన్ సైడ్ ల్యాండ్ పార్ట్ అయి ఉంటుంది దీన్ని మనం పెనిన్సులా అంటాం ఓకే అందుకే ఇండియన్ పెనిన్సులా అంటారు బికాస్ ఇండియా కూడా అలానే త్రీ సైడ్స్ అరేబియన్ సీ బే ఆఫ్ బెంగాల్ ఇండియన్ ఓషన్తో కవర్ అయి ఉంది అండ్ నార్త్ సైడ్ హిమాలయస్తో కవర్ అయి ఉంది టోటల్ ఇండియా ల్యాండ్ ఏరియా ఎంతంటే త్రీ పాయింట్ టూ ఎయిట్ మిలియన్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్లు అండి అలానే నార్త్ టిప్ నుంచి సౌత్ టిప్ వరకు డిస్టెన్స్ ఎంత అంటే త్రీ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ అదే లద్దాఖ్ టు కన్యాకుమారి వేర్ యాజ్ ఈస్ట్ నుంచి వెస్ట్ ఈస్ట్ నుంచి వెస్ట్ ఎంత అంటే టూ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ సో అంటే మన దీన్ని బట్టి ఏం తెలుసుకోగలుగుతున్నాం మనకి అరుణాచల్ ప్రదేశ్ టు కచ్ టూ థౌజండ్ నైన్ కిలోమీటర్స్ అలానే పైన లడాక్ టు కన్యాకుమారి త్రీ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ అంటే మన దీని అర్థం మన నార్త్ టు సౌత్ ఏదైతే డిస్టెన్స్ ఉందో అది కంపేర్ టు వెస్ట్ టు ఈస్ట్ కొంచెం పెద్దగా ఉంటుంది ఓకే అండ్ మన ఇండియాలో గ్రేట్ వెరైటీస్ ఆఫ్ క్లైమేట్ వెజిటేషన్ వైల్డ్ లైఫ్ సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే నార్త్లో ఒకలాంటి క్లైమేట్ ఉంటుంది సౌత్లో ఒకలాంటి క్లైమేట్ ఉంటుంది నార్త్ ఈస్ట్లో ఒకలాంటి క్లైమేట్ ఉంటుంది క్లైమేట్ ఎలా ఉంటుందో దానికి తగ్గట్టే వెజిటేషన్ ఉంటుంది వెజిటేషన్ ఎలా ఉంటుందో దానికి తగ్గట్టే వైల్డ్ లైఫ్ ఉంటుంది ఫ్లోరా ఉంటుంది ఫోనా ఉంటుంది అంతా ఒకదానికి ఒకటి ఇంటర్లింక్డ్ అండి అండ్ వేరేజ్ లాంగ్వేజెస్కి వచ్చేసరికి అఫీషియల్లీ మనకి ట్వంటీ టూ లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి కానీ ఎన్నో రీజనల్ లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి అవి ఎయిత్ షెడ్యూల్లో లేవు సో అలాంటివి కూడా సో నార్త్ ఈస్ట్లో ఒకలాంటి లాంగ్వేజ్ సౌత్లో ఒక్కొక్క స్టేట్కి ఒక్కొక్క లాంగ్వేజ్ అండ్ వేరే వేరే ట్రైబల్ లాంగ్వేజెస్ అన్నీ డిఫరెంట్ అండ్ కల్చర్స్కి వచ్చేసరికి సో నార్త్లో కల్చర్ సౌత్లో కల్చర్ వెస్ట్లో కల్చర్ ఈస్ట్లో కల్చర్ సో డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో డిఫరెంట్ కల్చర్స్ ఉన్నాయి మన దగ్గర
జనరల్గా చాలా తక్కువ ప్లేసెస్లో ఎలా జరుగుద్దండి మీరు వరల్డ్ తీసుకోండి ప్రతి కంట్రీకి ఏంటి అంటే స్పెసిఫిక్గా నార్త్ అయినా సౌత్ అయినా ఈస్ట్ అయినా వెస్ట్ అయినా ప్రతి చోట కల్చర్ ట్రెడిషన్స్ ఆల్మోస్ట్ ఒకలాగే ఉంటుంది కానీ మన ఇండియాకి వచ్చేసరికి వైడ్ వెరైటీ ఆఫ్ కల్చర్ అండ్ ట్రెడిషన్స్ సో నార్త్ సౌత్ ఈస్ట్ వెస్ట్ మిడిల్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్లో డిఫరెంట్ కల్చర్ డిఫరెంట్ డ్యాన్సెస్ డిఫరెంట్ హార్ట్స్ ఇన్ని ఉంటున్నాయి ఇన్ని ఉన్నప్పటికీ మనమందరం బిండ్ అయి ఉంటున్నాం ఒక యూనిటీ అయి ఉంటున్నాం ఒక కంట్రీగా ఉంటున్నాం దట్స్ ద గ్రేట్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ అవర్ కంట్రీ మన ఇండియా కోసం ఎవరికైనా అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ కంట్రీ అడిగితే వాళ్ళు మన ఇండియా కోసం చెప్పే ఫస్ట్ మాట కల్చర్ తర్వాత ఫుడ్ సో మన ఇండియాలో అవి చాలా ఫేమస్ ఓకే నెక్స్ట్ వేరేస్ పాపులేషన్కి వచ్చేసరికి యాజ్ పర్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ సెన్సెస్ సెన్సెస్ అంటే ప్రతి పది సంవత్సరాలకి మొత్తం మనకి ఎంత ఏ స్టేట్లో ఎంత పాపులేషన్ ఉంది ఓవరాల్ జనాభా లెక్కల్లా తీస్తారండి అలాగా టూ థౌజండ్ వన్లో తీసారు టూ థౌజండ్ లెవెన్లో తీసారు యాజ్ పర్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ సెన్సెస్ ప్రకారం మనకి అరౌండ్ మన పాపులేషన్ మోర్ దెన్ వన్ ట్వంటీ క్రోర్స్ అని ఇచ్చారు కానీ అట్ ప్రజెంట్ అయితే అరౌండ్ వన్ ఫార్టీ క్రోర్స్ ప్లస్ అయిపోయింది ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ సెన్సెస్ ప్రకారం ఇంకా యాక్యురేట్గా వస్తుంది మన పాపులేస్ కంట్రీస్కి వచ్చేసరికి ఇండియాలో ఇండియా అనేది వరల్డ్లో సెకండ్ ప్లేస్లో ఉంది చైనా ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంది ఓకే నెక్స్ట్ లొకేషనల్ సెట్టింగ్స్ మీ అందరికీ యాక్యురేట్గా తెలుసు ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ చదువుకున్నాం చాప్టర్ టూలో ది గ్లోబ్లో సో ఇది మన గ్లోబ్ అనుకోండి గ్లోబ్లో టాప్ పార్ట్ నార్తన్ ఎమిస్ఫియర్ బాటమ్ పార్ట్ సదర్న్ ఎమిస్ఫియర్ మన ఇండియా యాక్యురేట్గా ఎక్కడ ఉందంటే నార్తన్ ఎమిస్ఫియర్లో ఉంది ఇంకా మనకి అలానే కొన్ని ట్రాపిక్స్ ఉన్నాయి మీ అందరికీ తెలుసు ఇది ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ ఇది ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికాన్ ఎక్కడ ఉంటుంది ట్వంటీ త్రీ థర్టీ నార్త్ అలానే సౌత్లో ట్వంటీ త్రీ థర్టీ సౌత్ వేర్ యాజ్ మన ఇలాంటి ప్లేస్లో మన ఇండియా ఏదైతే ఉందో దానికి ఒక లాటిట్యూడ్ లాంగిట్యూడ్ ఉంటుంది కదా సో అదే ఇచ్చారండి ఫ్రమ్ సౌత్ టు నార్త్ మెయిన్ లైండ్ ఇండియా ఎక్స్టెండ్స్ బిట్వీన్ ఎయిట్ డిగ్రీ ఫోర్ నార్త్ థర్టీ సెవెన్ డిగ్రీ సిక్స్ నార్త్ అంటే నార్త్ నుండి సౌత్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే సో ఇది పైన థర్టీ సెవెన్ డిగ్రీతో స్టార్ట్ అయ్యి కింద ఎయిట్ డిగ్రీ ఫోర్ నార్త్ ఎండ్ అవుతుంది ఎందుకు నార్త్ అంటే స్టిల్ ఈ రెండు లాటిట్యూడ్స్ కూడా నార్త్ ఎమిస్ఫియర్లో ఉన్నాయి కాబట్టి వేర్ యాజ్ వెస్ట్ టు ఈస్ట్ సిక్స్టీ ఎయిట్ డిగ్రీ సెవెన్ ఈస్ట్ అండ్ నైంటీ సెవెన్ డిగ్రీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈస్ట్ అని ఉంది సో ఇది సిక్స్టీ ఎయిట్ డిగ్రీ సెవెన్ ఈస్ట్ అయితే ఇటు పక్క నైంటీ సెవెన్ డిగ్రీ ట్వంటీ ఫైవ్ సో ఇది సిక్స్టీ ఎయిట్ నుంచి నైంటీ సెవెన్ ఇది థర్టీ సెవెన్ నుంచి ఎయిట్ సో ఇవి మన కోఆర్డినేట్స్ అండి సో స్పెసిఫిక్గా మనం కోఆర్డినేట్స్ ఇవి ఎంటర్ చేస్తే మనకి ఏమంటారు దాన్ని గూగుల్ మ్యాప్స్లో యాక్యురేట్గా మన ఇండియా పొజిషన్ తెలుస్తుంది సో దీనికైనా కోఆర్డినేట్స్ మనకి ఎప్పుడు తెలుస్తే సో దాని టాప్ బాటమ్ లెఫ్ట్ రైట్ ఇలా తెలుస్తే మన ఇండియా మెయిన్ ల్యాండ్ అంతా కూడా తెలుస్తుంది సో వెస్ట్ నుంచి ఈస్ట్కి ఎంత టైం గ్యాప్ ఉందంటే టూ అవర్స్ మనం ఆల్రెడీ చాప్టర్ టూలో చదువుకున్నాం సో దాని ప్రకారం మనం ఒక ఇండియన్ స్టాండర్డ్ టైం ఒకటి మనం చేసుకున్నాం అదే ఎయిటీ టూ అండ్ థర్టీ ఈస్ట్ లాంగిట్యూడ్ స్టాండర్డ్ మెరిడియన్ ఆఫ్ ఇండియా అంటాం ఇవన్నీ మీకు ఆల్రెడీ చాలా క్లియర్గా చాప్టర్ టూలో చెప్పాను దాని యొక్క వీడియో మీకు ఈ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఉంటుంది ఓకే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నైబర్స్ అంటే ఏంటి మన పక్కింటి వాళ్ళు సో ఈ మన ఇల్లు ఉంది మనకు పక్కింటి వాళ్ళని నైబర్స్ అంటాం అలానే మన కంట్రీయే మన ఇల్లు అయితే అప్పుడు మన కంట్రీ పక్కన ఉన్న కంట్రీస్ వాళ్ళు మనకి నైబర్స్ అవుతారు కదా సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఇది మన ఇండియా సో చుట్టుపక్కల మీకు కనబడుతున్న అందరూ నైబర్స్ సో పాకిస్తాన్ చైనా ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నేపాల్ భూటాన్ బంగ్లాదేశ్ మయన్మార్ మొత్తం ఎన్ని సెవెన్ కంట్రీస్ సెవెన్ కంట్రీస్ సెవెన్ నైబర్స్ ఉన్నారు సో ఇక్కడ చిన్న ట్విస్ట్ ఉందండి మనకి ఎగ్జామ్లో కానీ ఎక్కడైనా వైవల్లో కానీ ఎలాగ అడుగుతారు అంటే ఇండియా నైబర్ కంట్రీస్ ఎన్ని అని అడుగుతారు అప్పుడు మనం తిరిగి అడగాల్సింది ఏంటి అంటే ల్యాండ్ నైబర్సా లేకపోతే ల్యాండ్ ప్లస్ వాటర్ నైబర్సా అంటే ల్యాండ్ బార్డరా వాటర్ బార్డర్ కూడున్నా అదేంటి సార్ వాటర్ బార్డర్ ఏంటి అంటే సింపుల్ ఇప్పుడు మీకు చూపించింది మ్యాప్లో అంతా కూడా ల్యాండ్ బార్డర్ కంట్రీస్ జనరల్గా ల్యాండ్ ల్యాండ్ టచ్ అవుతున్నాయి సో ఇవి ఇలా టచ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ల్యాండ్ ల్యాండ్ సో ల్యాండ్ బార్డర్స్ అయ్యి మరి వాట్ అబౌట్ వాటర్ బాడీస్ సో ఇక్కడ చూడండి
వాటర్ పరంగా కనెక్ట్ అయి ఉంది సో వాటర్ బార్డర్ కంట్రీస్ ఏవేవి ఉన్నాయి నైబర్ కంట్రీస్ అంటే శ్రీలంక అండ్ మాల్దీవ్స్ అని చెప్పాలి అలా కాకుండా ల్యాండ్ బార్డర్ అంటే ఇవి చెప్పాలి సెవెన్ కంట్రీస్ సో ఓవరాల్గా నైబర్ కంట్రీస్ ఎన్ని అంటే సెవెన్ ప్లస్ టూ అని చెప్పండి సెవెన్ ల్యాండ్ బార్డర్ నైబర్స్ టూ వాటర్ బార్డర్ నైబర్స్ ఓవరాల్గా నైన్ అని చెప్పచ్చు లేదా వాళ్ళు స్పెసిఫిక్గా ఏదో ఒకటి అడుగుతున్నారంటే ఒకటి చెప్పాలి ఓకే డన్ నెక్స్ట్ సో ఇది ఇండియన్ పొలిటికల్ మ్యాప్ మీకు చెప్పాను పొలిటికల్ మ్యాప్ అంటే ఏంటి మ్యాప్ చాప్టర్లో చెప్పాను సో అది కూడా మీరు చూడకపోతే డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో చూడండి సో పొలిటికల్ మ్యాప్ అంటే ఏంటి అంటే ఏ మ్యాప్లో అయితే బౌండరీస్ ఉంటాయో స్టేట్ బౌండరీస్ అలానే సిటీస్ నేమ్స్ టౌన్స్ నేమ్స్ ఇవన్నీ ఉంటే దాన్ని పొలిటికల్ బౌండరీ ఉంటుంది సో మొత్తం మనకి ఇండియన్ పొలిటికల్ బౌ ఇది మ్యాప్ అండి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే టోటల్ ట్వంటీ ఎయిట్ స్టేట్స్ ఉంటాయి టోటల్ ట్వంటీ ఎయిట్ స్టేట్స్ ఉంటాయి అండ్ ఎయిట్ యూనియన్ టెరిటరీస్ ఉంటాయి యాజ్ ఆన్ డేట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీకి వచ్చేసరికి ట్వంటీ ఎయిట్ స్టేట్స్ అండ్ ఎయిట్ యూనియన్ టెరిటరీస్ ఉన్నాయి మనకి ఓకే అసలు ఏంటి స్టేట్ అంటే ఏంటి యూనియన్ టెరిటరీ అంటే ఏంటి స్టేట్ అంటే ఏం లేదండి స్టేట్ అంటే స్పెసిఫిక్ దీనికి ఒక సీఎం ఉంటాడు వాళ్ళకి ఒక గవర్నర్ ఉంటారు సో స్పెసిఫిక్ వాళ్ళకి ఒక అసెంబ్లీ సీట్స్ ఉంటాను వాట్ అబౌట్ యూనియన్ టెరిటరీస్ యూనియన్ టెరిటరీస్కి దీనికి ఎక్సెప్ట్ మనకి ఢిల్లీ పొడిచేరి ఈ రెండు వదిలేస్తే మిగతావన్నీ కూడాను అండర్ ప్రెసిడెంట్ ఎవరినైతే అపాయింట్ చేస్తారో గవర్నర్ అయితే గవర్నర్ లేకపోతే అడ్మినిస్ట్రేటర్ అయితే అడ్మినిస్ట్రేటర్ లెఫ్ట్ అండ్ గవర్నర్స్ అయితే లెఫ్ట్ అండ్ గవర్నర్ వాళ్ళు వాళ్ళు దాన్ని రూల్ చేస్తారు లైక్ ఇది కేంద్రపాలిక ప్రాంతం అంటారు కదా సో సెంట్రల్ ద్వారా రూల్ చేస్తాయి ఇవి మిగతా స్టేట్స్ అన్నీ కూడా ఎవరు రూల్ వాళ్ళు చేసుకుంటారు ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసిన ఆల్రెడీ మీకు చెప్పిన నైబర్ కంట్రీస్ ఐలాండ్ నైబర్ కంట్రీస్ శ్రీలంక అండ్ మాల్దీవ్స్ ఓకే అండ్ శ్రీలంక ఈజ్ సెపరేట్ ఫ్రమ్ ఇండియా బై పాక్ స్ట్రైట్ చూడండి ఇదే పాక్ స్ట్రైట్ సో మీకు చెప్పాను స్ట్రైట్ అంటే ఏంటని స్ట్రైట్ అంటే ఏంటి అంటే ల్యాండ్ సెపరేట్ అవుతుంది వాటర్గా కనెక్ట్ అవుతాయి ల్యాండ్ సెపరేట్ అవుతుంది కానీ వాటర్గా కనెక్ట్ అవుతాయి సో అలాంటి దాన్ని స్ట్రైట్ అంటారు ఇలాగ ఇండియా శ్రీలంకని సెపరేట్ చేస్తూ వాటర్ కనెక్ట్ చేసే దాన్ని పాక్ స్ట్రైట్ అంటారు ఓకే నెక్స్ట్ ఇది ఇండియన్ ఫిజికల్ మ్యాప్ అండి సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇండియా ఇస్ వెరీ వ్యాస్ట్ కంట్రీ ఫర్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పర్పజెస్ చెప్పాను కదా అడ్మినిస్ట్రేషన్ కోసం ఇండియాని మొత్తం మనం ట్వంటీ ఎయిట్ స్టేట్స్గా డివైడ్ చేసాం సో ఫిజికల్ మ్యాప్ అంటే ఏంటి ఓన్లీ మనకి ఫిజికల్ ఫీచర్స్ అన్నీ ఉంటాయి ఫిజికల్ ఫీచర్స్ అంటే ఏవైతే బ్రౌన్ కలర్లో ఉంటాయో అవి మౌంటైన్స్ అని చెప్పాను ఓకే సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇవన్నీ కూడా హిమాలయాస్ ఇది హిమాలయాస్ ఇవి పూర్వాంచల్ మౌంటైన్స్ అలానే ఏవైతే ఎల్లో కలర్లో ఉంటాయో వాటిని ప్లాట్యూస్ అని చెప్పాను ప్లాట్యూస్ అంటే ఏంటి కొంచెం ఎలివేట్ అయి ఉంటాయి కానీ ఫ్లాట్ సర్ఫేస్ ఉంటుంది అండ్ ఏవైతే గ్రీన్ కలర్లో ఉంటాయో దాన్ని ప్లెయిన్ అని చెప్పాను అంటే ఇది ఒక ఫ్లాట్ స్ట్రెచ్డ్ ల్యాండ్ అని కూడా మీకు చెప్పడం జరిగింది ఓకే అండ్ ఏవైతే మీకు ఇలాగ బ్రౌన్ కలర్లో ఉన్నాయో ఇక్కడ ఏవైతే గీతల్లో ఉన్నాయో దాన్ని మౌంటైన్ రేంజెస్ అంటే ఈ చివరి నుంచి ఈ చివరి వరకు ఒక రేంజ్ ఉంది దాన్ని వెస్టర్న్ ఘాట్ ఈ చివరి నుంచి ఈ చివరికి ఒక రేంజ్ ఉంది దాన్ని ఈస్టర్న్ ఘాట్ ఇది విందియా ఇది సత్పుర ఇది అరావలి ఓకే ఇవి హిమాలయ శివాలిక్స్ ఇలాగా మనం ఫిజికల్ ఫీచర్స్ అన్నీ కూడా ఒక మ్యాప్లో రిప్రజెంట్ చేస్తే దాన్ని ఫిజికల్ మ్యాప్ అంటారు పొలిటికల్ బౌండరీస్ అన్నీ ఒక దాంట్లో చూపిస్తే దాన్ని పొలిటికల్ మ్యాప్ అంటారు సో ఈ రెండు కోడును మీ ప్రిపరేషన్లో పక్కాగా మీరు కానీ ఏ ఎగ్జామ్స్కైనా ప్రిపేర్ అవుతున్నా మీ ఇంట్లో లేకపోతే స్టూడెంట్స్ అయినా నా వీడియో చూస్తున్నట్లయితే పక్కాగా ఇండియా మ్యాప్ ఒకటి పొలిటికల్ ఒకటి ఫిజికల్ మీ ఇంటి గోడ మీద ఉండాలి రెగ్యులర్గా మీరు రోజు దాన్ని చూస్తూ తెలుసుకోవాలి ఎక్కడ ఏముందనేసి సో మీరు చూస్తే చాలు రోజుకి ఒక్కసారి చూస్తే ఆటోమేటిక్గా మీకు అది మా ఇంట్లో ఫీడ్ అయిపోద్ది ఓకే నెక్స్ట్ సో యాజ్ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్ ఎయిట్ యూనియన్ టెరిటరీస్ ఢిల్లీ అనేది మనకి ఇండియా ఉన్న అన్నిట్లో ఢిల్లీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం నేషనల్ క్యాపిటల్గా తీసుకున్నాం సో ఢిల్లీ ఈజ్ యూనియన్ టెరిటరీ ఢిల్లీ ఈజ్ ఆల్సో నేషనల్ క్యాపిటల్ ఓకే సో మెయిన్గా స్టేట్స్ అని ఏ డిఫరెన్స్గా డివైడ్ చేయడం జరిగిందంటే ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ బట్టి డివైడ్ డివైడ్ చేశారు ఓకే అండ్ అల్వేల్ డిపాజిట్స్ అల్వేల్ డిపాజిట్స్ అంటే ఏంటి సో రివర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్కి వెళ్తున్నప్పుడు అవి
ओके इन नैक्स्ट टापिक फिजिकल डिवीजन फिजिकल डिवीजन अंटे सो इक चूँ इंडिया की चाल फिजिकल फीचर्स उन्ना मौंटन उ प्लाट्यूस उ प्लेन उ कोस्ट उइलैंड कोस्ट अंटे समुद्र तीरवी ओके ईलैंड अंत दीवल सो इवन उ पैन मेरे अबजर्व चे नार मन की स्नो क्या हिमालयास उ अंत हिमालयास मौंट मत स्नो तो फिटाइए सो इकोर पेर हिम प्लस अलया मीन अबोड आफ् स्नो अर्थ ओके सो हिमालयन मौंट मत थ्री प्यारल रेजेस डिवेडी इवे हिमालयास अभी थ्री प्यारल रेजेस ओके पैन उ हिमाद्री अटार हिमा हिमाद्री अने रेज वरल हईयेस्ट पीक मौंट एवरेस्ट अला मोस्टली पीक टाप टेन पीक्स अभी मन की हिमाद्री रीजन उ सैकंड वन वे सर की हिमाचल सो ही हिमाचल में मन की मेन मेन हिल स्टेशन उ डेहराडन अव्वचु मसूरी अव्वचु इवन मन की हिमाचल में उ अंट डन वे सर की शिवालि सो शिवालिक अने फुट हिल आफ् हिमालय अटार अंत हिमालय फुट फुट दुट हिल चिमालय कीनी शिवालि अटार सो चाल सार अगर फुट हिल आफ् हिमालय दें अटार शिवालि लेते थ्री रेंजेस हय्यस्ट पीक्स एक्टाइए हिमाद्री ओके मध्य हिमाचल ओके सो अला सो दी मन की ग्रेटर हिमालय अटार हिमाद्री अंड हिमाचल मिडिल हिमालय अटार अला शिवालि के दिन सदर मोस्ट रेंज आर् लोयर हिमालय कमिंग टू नार इंडियन प्लेन सो इक मैप चूस्ते ग्रीन कलर एदंत नार प्लेन सो ही नारत प्लेन एला वस्ते आलरे प्लेन एला फाम अ रिवर्स अभी प्लेस नीचे इंको प्लेस के एवते रग्ड कंस्ट्रक्षन उसे एवं राक्स उवीड दिन पटको पटको वे प्लेन चेसा सर्फेस सो अला वाल लैवल अं फ्लाट अवता है सो इला डिपॉजिट्स अभी इंडस् गंगा नीचे ब्रह्मपुत्र अवी तस्को दाँ क्यारी अवटे वाश्वटे बे आफ बेगा कल अला वाल मन को फ्लाट सर्फेस वस्तु सो फ्लाट सर्फेस वस्तु अलूल डिपॉट आव पटल बाग पड़ते अला प्लेन अवत प्लेन सर्फेस आव मन कंस्ट्रक्षन का मन ट्रांसपोर्टेशन का चाल ईजी अवत सो दिन वाल हई कांसट्रेषन आफ पुलेशन इकड़ उ सो इधे नारत इंडियन प्लेन लेदा इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन अटार ओके नैक्स्ट वेस्टर्न पार्ट आफ् इंडिया सो इंडिया वेस्टर्न पार्टी चूँ दि ग्रेट इंडियन डेजर्ट सो मन इंडिया अभी उवन डेजर्ट उ ओके एडारी सो इध वेरी ड्रई हाट अं शा स्ट्रच आफ लैंड इक चला तक पट ए एडार मत साइले लाइक शां उबी अभी फर्टी तक काबी अंदर पट चाल तक का सो डेजर्ट ए प्रती कंट्री उड़ा चला इंपारटेंट रोल सो डेजर्ट उ विजिटेशन अंत पटल मिगता पटल पड़क सो डेजर्ट तगट पट पड़ता है अब डेट पाम्स अव्वचु लेकिन पाम अव्वचु इवन ओके नैक्स्ट सदर नारत प्लेन पैन उंटे कैनसुलर प्लेट्यू उ ओके इध ट्रयांगल षे उ सो मेक थ्री सैड्स वाटर वन सैड लैंड आलरे चपाँ अंड पैन अरावली वन आफ द ओलस्ट रेंज आफ द वर्ल सो अरावली मौंट गुड इवि अरावली रेंज सो मन इंडिया बाग ओलस्ट मौंट ओल फोल मौंटन अच्छु वर्ल्ड इधे बात ओके अंड विंध्या सत्पुरा द इंपारटे रेंजेस मिडिल चूस्ते विंध्या अं सत्पुरा रेंजेस सो विंध्या रेंज ए अभी एग्जाक्ट इंडिया नारत् इंडिया सौत् इंडिया सपरेट एग्जाक्ट मिडिल उ अला सत्पुरा विंध्या कंटद ओके रू मोस्ट आफ् द पार्ट मध्य प्रदेश में उ सो इक मौंट वाल मौंट फारेस्ट उठाई सो एक्शात मन फारेस्ट एक्ना इंडिया मध्य प्रदेश ओके नैक्स्ट द रिवर् नर्मदा अंड तापी फ्लो थ्रू दी रेंजेस सो ई सत्पुरा इंडिया नीचे मन रूम नदी वेलते नर्मदा अंड तापी सो इवी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स अंत को रिवर्स अंडी इलास्ट कल इला सो गंगा गोदावरी कृष्णा इवन ईस्ट कल कोई रिवर्स 
వెస్ట్లో కలుస్తాయి అంటే అరేబియన్ సీలో వచ్చి కలుస్తాయి అలాగ వచ్చేవే నర్మద తాపి మెయిన్ టు ఇంపార్టెంట్ రివర్స్ సో అవి సత్పుర విందియ పర్వతాల నుండిగా వచ్చి వెస్ట్ ఫ్లోయింగ్ రివర్స్ అరేబియన్ సీలో కలుస్తాయి అండ్ మిగతా చాలా వరకు ఈస్ట్ ఫ్లోయింగ్ రివర్స్ బే ఆఫ్ బెంగాల్లో కలుస్తాయి ఓకే నెక్స్ట్ ద వెస్టర్న్ ఘాట్స్ సయ్యద్రి ఏదైతే ఉందో వెస్టర్న్ ఘాట్స్ని సయ్యద్రి అంటారు అలానే ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ని నార్మల్గా ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ అని అంటారు సో ఈ రెండింటిలో ఒకటి బాగా కంటిన్యూస్ ఒకటి డిస్కంటిన్యూస్ కంటిన్యూస్ డిస్కంటిన్యూస్ అంటే ఏంటి సో ఇది మ్యాప్ అనుకోండి ఇక్కడ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ ఉంటాయి సో ఎక్కువ శాతం మనకి రివర్స్ అన్ని ఈస్ట్ వైపు వెళ్ళిపోవడం వల్ల ఇవి ఎక్కడ పడితే అక్కడే డిస్కంటిన్యూస్ అంటే ఒకలాగా ఉండదండి సో ఇలా ఎక్కడ పడితే అక్కడే గ్యాప్స్ ఉంటాయి ఇలా గ్యాప్స్ ఉంటాయి ఓకే సో ఇలా గ్యాప్స్ ఉంటాయి ఎందుకంటే ఈ రివర్స్ అనేది ఆ మౌంటైన్స్ని వాష్ అవుట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవడం వల్ల కంటిన్యూగా ఉండవు అంటే అక్కడక్కడ లాంగ్ ఉంటే అక్కడక్కడ షార్ట్ ఉంటే మౌంటైన్స్ కానీ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ వైపు తక్కువ రివర్స్ వెళ్ళడం వల్ల ఇవి చాలా ఎత్తుగా అండ్ కంటిన్యూగా ఉంటాయి ఇవి ఇంత కంటిన్యూగా ఉన్నాయి ఇవి తక్కువ కంటిన్యూస్గా ఉంటాయి బికాజ్ ఇందులో మనకి చాలా తక్కువ రివర్స్ వెళ్తాయి కాబట్టి సో బేసిక్గా మనకు తెలియాలి వెస్టర్న్ ఘాట్ అండ్ ఈస్టర్న్ ఘాట్లో వెస్టర్న్ ఘాట్స్ ఆర్ కంటిన్యూస్ ఇన్ నేచర్ అంటే దాని యొక్క రేంజ్ కంటిన్యూగా ఉంటుంది ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ వచ్చేసరికి అక్కడక్కడ గ్యాప్స్ వస్తాయి ఓకే సో అదే మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్లో ఏవైతే ఈస్ట్ ఫ్లోయింగ్ రివర్స్ ఉన్నాయో అవి డెల్టాస్ ఫామ్ చేసుకొని వెళ్తాయి డెల్టా అంటే మీకు చెప్పాను రివర్స్లో కలుస్తున్నప్పుడు ఒక ట్రయాంగిల్ షేప్ చేసుకుంటూ వెళ్ళడం దాన్ని డెల్టాస్ అంటాం అండ్ వెస్ట్ ఫ్లోయింగ్ రివర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి వెళ్తూ వెళ్తూ ఎస్యూరీస్ చేసుకుంటూ వెళ్తాయి ఎస్యూరీస్ అంటే చిన్న చిన్న పాలికల్ లాగా అలాగా విడుతూ వెళ్తుంది సో ఇవి ఎస్యూరీస్ అవి డెల్టాస్ ఓకే నెక్స్ట్ సో అవే ఉన్నాయండి ఇస్ ఆల్మోస్ట్ కంటిన్యూస్ అండ్ బ్రోకెన్ అండ్ ఇన్ ఈవెన్ అండ్ ప్లాట్యూ రిచ్ ఇన్ మినరల్స్ లైక్ కోల్ అండ్ ఐరన్ ఓర్ ఓకే సో ఇక్కడ ఎక్కువ కోల్ అండ్ ఐరన్ ఓర్ దొరుకుతుంది కోస్టల్ ప్లైన్స్కి వచ్చేసరికి ఈస్టర్న్ కోస్టల్ ప్లైన్స్ మనకి కోస్టల్ ప్లైన్స్ అంటే ఏంటి సో ఇది మ్యాప్ అనుకోండి ఇటు సైడ్ ఉన్న అంతా కూడా ఈ సముద్రం తీరం అంతా కూడా ఈస్టర్న్ కోస్టల్ ప్లైన్స్ అంటారు ఇటువైపు అంతా కూడా వెస్టర్న్ కోస్టల్ ప్లైన్స్ అంటారు సో ఈస్టర్న్ కోస్టల్ ప్లైన్స్ కొంచెం వెడల్పుగా ఉంటాయండి అండ్ వెస్టర్న్ పోస్టన్ కొంచెం తక్కువగా ఉంటాయి సో ఎందుకంటే ఎక్కువ రివర్స్ ఉండడం వల్ల సో మహానది గోదావరి కృష్ణ కావేరి ఇవన్నీ బే ఆఫ్ బెంగాల్లో కలిసిపోతున్నాయి అండ్ ఇవి కలుస్తూ కలుస్తూ డెల్టాస్ ఫామ్ చేస్తారు మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను అలాంటి ఒక పెద్ద డెల్టా సుందర్బన్ డెల్టా ఇది గంగా అండ్ బ్రహ్మపుత్ర బే ఆఫ్ బెంగాల్లో కలుస్తున్నప్పుడు ఫామ్ చేస్తుంది సో వన్ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ డెల్టా మనకి వరల్డ్లో సుందర్బన్ డెల్టా అండ్ ఇక్కడ మన ఇండియాలో కూడా డెల్టాస్ మనకి ఈస్టర్న్ ఫ్లోయింగ్లో అవుతాయి కాబట్టి సో సుందర్బన్ డెల్టా మనకి వెస్ట్ బెంగాల్లో గంగా అండ్ బ్రహ్మపుత్ర రెండు ఫ్లో అవడం వల్ల జరుగుతుంది ఓకే డన్ నెక్స్ట్ అండ్ కమింగ్ టు ఐలాండ్స్ సో మన చూడండి ఇది ఇండియా అనుకోండి మనకి ఐలాండ్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి లక్షద్వీప్ ఐలాండ్స్ అలానే మనకి ఇక్కడ అండమాన్ ఉంటుంది అలానే దాని కింద నికోబార్ ఉంటుంది ఓకే సో అండమాన్లో కూడా నార్తన్ అండమాన్ మిడిల్ అండమాన్ సౌత్ అండమాన్ అలానే లిటిల్ అండమాన్ ఇలాగా అండమాన్ అంతా ఒక గ్రూప్ అలానే నికోబార్లో కూడా గ్రేట్ నికోబార్ అండ్ నికోబార్ లిటిల్ నికోబార్ అని ఇవి సెపరేట్ గ్రూప్ సో ఇక్కడ వేరు ఇక్కడ వేరు సో ఇవంతా కలిపితే అండమాన్ అండ్ నికోబార్ ఐలాండ్స్ అంటున్నాయి అంతేగాని ఒక ప్లేస్లోదే కాదు ఇదంతా అండమాన్ గ్రూప్ ఇదంతా నికోబార్ గ్రూప్ ఈ రెండు కలిస్తే అండమాన్ అండ్ నికోబార్ మనకి ఈ హ్యూమన్ యాక్టివిటీస్ అంతా కూడా అండమాన్లో ఉన్నారండి సో మళ్ళీ నికోబార్లో ఏ ట్రావెల్స్ కానీ లేకపోతే టూరిజం కానీ ఏది అలౌడ్ కాదు ఎందుకంటే అక్కడ రీజియన్ పీపుల్ అక్కడ ఉన్న లోకల్ సెంటినల్స్ లాంటి ట్రైబల్స్ లాంటి వాళ్ళే ఉంటారు అక్కడ సో హ్యూమన్ హ్యాబిటేషన్ అక్కడ లేదు సో వెళ్ళడానికి కూడా అలౌడ్ లేదు ఓకే సో అండమాన్ వరకు మనం ట్రావెల్ చేయొచ్చు ఓకే అలాగే ఇక్కడ లక్షద్వీప్ ఐలాండ్స్ చిన్న చిన్న ఐలాండ్స్ అంటే యాక్చువల్లీ ఎప్పుడు చాలా ఎక్కువ ఉండేవి కాకపోతే ఇప్పుడు ఈ సీ లెవెల్ పెరిగిపోవడం వల్ల చాలా ఐలాండ్స్ కిందకి వెళ్ళిపోయి సో ఇప్పుడు చాలా తక్కువ ఐలాండ్స్ ఉన్నాయి సో ఈ రెండు ఐలాండ్స్ కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒకటి అరేబియన్ సీలో అరేబియన్ కోస్ట్లో ఉంది ఇంకోటి బే ఆఫ్ బెంగాల్ కోస్ట్లో ఉంది ఓకే మనకి అండమాన్ నికోబార్ని కోరల్ ఐలాండ్స్ అంటారండి కోరల్ ఐలాండ్స్
సో అలాంటివి వాటిని పాలిప్స్ అంటారు సో అలాంటి ఆ వర్గం ఆ ఫ్యామిలీని పాలిప్స్ అంటారు ఆ పాలిప్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి చనిపోయాక లివింగ్ పాలిప్స్ చనిపోయాక దాని యొక్క స్కెల్టన్స్ ఏవైతేనే అవి అలాగే ఉంటాయి ఎందుకంటే అవి కాల్షియం కార్బొనేట్తో తయారవుతాయి మిగతా నెక్స్ట్ పాలిప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ స్కెల్టన్ పైన పుడతాయి సో అలాగా అవి చచ్చిపోయాక సపోజ్ ఇక్కడ ఇవి చచ్చిపోయి ఇంకో కొత్త స్కే కొత్త పాలిప్స్ పుట్టే అవి చచ్చిపోయి మళ్ళీ కొత్త పాలిప్స్ అలాగలాగా హైట్ పెరుగుతూ పెరుగుతూ ఇలాగ ఇలాగ ఇలా మనకి కారల్స్ అనేది ఫామ్ అవుతాయి ఓకే సో హయ్యర్ అండ్ హయ్యర్ దస్ ఫార్మింగ్ కారల్ ఐలాండ్స్ ఇలాగ దీన్ని కారల్ ఐలాండ్స్ అంటారు మనకి అండమాన్ నికోబార్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద కారల్ ఐలాండ్ ఓకే అలానే వరల్డ్లో అయితే గ్రేట్ బ్యారియర్ రీఫ్ ఆస్ట్రేలియా దగ్గర ఉంది అది కూడా కారల్ ఐలాండ్ కింద చెప్పుకుంది ఓకే అండి హోప్ మీకు ఈ క్లాస్ అంతా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను సో చాలా వరకు స్టాటిక్ డేటా ఉంది ఇందులో ఉన్నదానికన్నా నేను ఎక్కువ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో మీకు ఎటువంటి ఏ డౌట్స్ ఉన్నా కామెంట్ బాక్స్లో మీరు అడగచ్చు ఓకే సో ఈ వీడియో మీకు పూర్తిగా నచ్చినట్లయితే దీన్ని లైక్ చేయండి మీకు తెలిసిన వాళ్ళు షేర్ చేయండి అండ్ ఇప్పటి వరకు నా ఛానల్ని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసి నోటిఫికేషన్ బిల్ని ప్రెస్ చేయండి మళ్ళీ మీ నెక్స్ట్ వీడియోతో కలుస్తాం థ్యాంక్